കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സി ടോക്കൺസിലെ കീവേഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കവിടെ നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ലിറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫി അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡെഫിനേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ദി പ്രോഗ്രാം മേ നോട്ട് അൾട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ അത് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുന്ന വരെ ഒരിക്കലും മാറില്ല ഓൾറെഡി അസൈൻഡ് ആയ വാല്യൂ അവിടെ കിടക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ ചേഞ്ചസ് വരില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൈ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ആണെന്നറിയാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ലല്ലോ അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ലിറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് അതായത് ഫിക്സഡ് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് എന്തും വിളിക്കാം ലിറ്ററൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടും സെയിം മീനിങ് തന്നെ രണ്ട് പേരുകൾ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ലിറ്ററൽസ് എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നോ വിളിക്കാം അതായത് ലിറ്ററൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോട്ടിങ് ഓർ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനുമറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളിതിൽ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഓർ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ദഹിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനുമറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു എനുമറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ആയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ റീകോൾ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനാറുള്ള ടു ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് അതായത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിന് ഒരു ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന തരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് പറയുന്നത്
an integer constant it is assumed to be positive nammal in parnu endu integer constant nu parayna positive or negative aava nu parnu nammal angane sign onnum adine kude parnittillengil adina endayittu treat cheyam endayittu assume assume cheyum adoru positive value ait assume cheyum adayathu nammal ipo oru 4 nu parayna number eduthu kaynal adina endayittu treat cheyum adinte oru positive number ait treat cheyum alle namukku adina minus 4 nanu വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലിറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ആണ് ഇനി മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ടു സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും റേഞ്ചിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴുമാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്നാമത്തത് എ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് അതായത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ റൂള് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് സാധാരണ വിളിക്കാറ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എയ്തർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്താവാം ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഇഫ് നോ സയൻസ് പ്രിസൈഡ്സ് എൻ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂമ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം റൂൾ അതായത് നമ്മൾ സയൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനാ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് സിംപ്ലി നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പറയുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോ കോമാസ് ഓർ ബ്ലാങ്ക്സ് ആർ അലോഡ് വിത്ത് എ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ത് പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമയോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഇവിടെ അലോഡ് അല്ല കോമാസും ബ്ലാങ്ക്സും ഒന്നും അലോഡ് അല്ല അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാ കാണുന്ന ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറയുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ സാധാരണ ചില വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് സാധാരണ അവിടെ ക്യാപ്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം വരുന്നത് കാണാം ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മോളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ എന്നാലും മാത്രമേ ഫർദർ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപ്ച എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാപ്ചേൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റഡ് പബ്ലിക് ട്യൂണിങ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ എപ്പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ട്സ് അല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്ച സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത
ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇനിയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം അവ എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സീറോനെ ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സീറോനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഡ്സുകളൊന്നും പൊട്ടിയാൽ തന്നെ സീറോന എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പം അത് എന്തായിരിക്കണം ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് സാധാരണ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കാം എ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് കൊമ എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ എ സിംഗിൾ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ആൽഫബെറ്റോ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിജിറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻഡിജുവൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡിജ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു അല്ലെ ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കോഡ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് അതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജസ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ കോഡ്സ് വേണം അല്ലേ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടക്ക് ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് വൺ ക്യാരക്ടർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഒരു സിംഗിൾ കോഡ് ഇട്ടു എ ടു ബി ടു ഒരു സിംഗിൾ കോഡ് ഇട്ടു അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇൻവാലിഡാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം പറഞ്ഞ റൂൾ എന്താണ് മാക്സിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ സോ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻവാലിഡ് ആവും ഇനി എന്താണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ എൻക്ലോസർ വിത്ത് ഡബിൾ കോഡ്സ് അപ്പം ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്താണ് പറയുക അതായത് താഴെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ടു എ ബി സി ഡി ഡബിൾ കോഡ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുക സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിളെ ഒരു ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും മറിച്ച് ആ സിംഗിൾ ഏനെ തന്നെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് സിംഗിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനും ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനും രണ്ടിനും രണ്ട് അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരും നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ
ഓരോ സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിയിലും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസുകളെയാണ് നമ്മൾ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സി പ്രോഗ്രാം ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകളെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവയെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരസ്പരം മാറ്റി നിർത്തുക പരസ്പരം ഒരേ പാർട്ടെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുക എ പങ്ക്ച്വേറ്റർ ഈസ് എ ടോക്കൺ ദാറ്റ് ഹാസ് സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക് മീനിങ്സ് ടു ദി കമ്പൈലർ ബട്ട് ദി എക്സാക്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ഒരു ടോക്കനാണ് ഈ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റു ടോക്കൻസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന നിരത്തിൽ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ടോക്കൺസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ ലീസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കിളി ബ്രീസസ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കോമ കോളൻ സെമി കോളൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസുകൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ അല്ലെ നമ്മൾ കാണാതെ ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എവിടെ വരുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇനിവിടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അവസാനത്തെ സി ടോക്കനായ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണിത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സിയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ആറ് തരം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് അരിത്തമേറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നെ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് മിസലിനിയസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പലിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുക ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അതായത് ബോഡിലി നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് വെക്കുക അപ്പം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറൻസും എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ എനെയും ബിനെയും ഓപ്പറൻ്റ് എന്നും ആ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും പറയുന്നു അപ്പം എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം എതിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും ഓപ്പറൻ്റ്
അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യൂനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേൻ്റെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരാം അപ്പം യൂനറി ആയിരുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഓപ്പറൻ്റെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് യൂനറി ആണ് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഓപ്പറൻറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ബൈനറിയിൽ രണ്ടായിരിക്കും യൂണറിയിൽ ഒന്നായിരിക്കും ടേണറിയിൽ മൂന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറൻസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈനറിയിൽ നിന്നും യൂണറിൽ നിന്നും ടേണറിൽ നിന്നൊക്കെ നെയിം ചെയ്യാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലോജിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവയെ കൂടാതെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരിക വരുന്നതാണ് കോമ ഓപ്പറേറ്ററും സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്ററും ഒക്കെ അതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷണൽ ലോജിക്കൽ ബിറ്റ് വൈസ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മളെല്ലാം കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതുപോലെ മോഡുലസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇതിലുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അതായത് എക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവും ബിക്ക് ത്രീ എന്ന് വരെ പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നിട്ടും എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും എടുക്ക് നമ്മൾ അഡിഷൻ അതായത് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ അഡിഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പർ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും ഓപ്പറൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ മൈനസ് ബി ടു കിട്ടും അതുപോലെ എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബി എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീന് കിട്ടും അതുപോലെ എ മോഡുലസ് ബി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്ടം എന്താണോ വരുന്നത് ആ വേല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ ശിഷ്ടം എത്ര വരും റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരും അങ്ങനെ അവിടെ രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും യൂണറി ഓപ്പറേറ്ററുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോമാസും സൈസ് ഓഫ് അപ്പം ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളുകൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ ക്ലാരിറ്റി വരും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക മനസ്സിലാവേണ്ടത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു